El día viernes eh, tenemos un accidente de tránsito aquí en Marco Juárez, a las 19.20 horas, se eh, toma conocimiento a través de un llamado telefónico al aparato de emergencia 101, que en calle Ceballos 1428 se había producido un accidente de tránsito. Llegado personal policial, constate que se trata de una pickup Toyota Hilux, conducida por el señor Eduardo César Valdés, de 55 años de edad, con domicilio en Belgrano 1771, el cual eh, es impactado en la parte trasera de su camioneta por una pickup, eh, por una motocicleta marca Honda Strong, conocido por el señor Rodolfo Cecilio Ahumada, de 58 años de edad, con domicilio en Rawson 871. Bueno, este fue eh, asistido por el servicio de emergencia Zoom y a posterior trasladado a la, al hospital de aquí de Marco Juárez, donde se le diagnostica lesiones graves, eh, ya que presentaba en su pierna derecha fractura expuesta de tibia y perones. A las 03.30 se toma conocimiento que en la ciudad de Leones se produce un accidente de tránsito en calles Ramón Infante y Rivadavia, protagonizado por un, on, un vehículo Honda City, eh, conducido por la señora, señorita Natalie Juárez, de 25 años de edad, la cual manifiesta el carrozar con otro vehículo, el cual se dio la fuga. Eh, está en vista de un Renault Logan que se encontraba estacionado, propiedad del señor eh, Germán Cáceres. Eh, bueno, no hubo que lamentar lesiones, solo daños materiales. <coughs> Aquí en Marco Juárez se produjeron entre las 5.30 y las 07 horas eh, cuatro contravencionales eh, contra cuatro personas, eh, todos sexo masculino, mayores de edad, por distintos disturbios y escándalos en la vía pública. Esto es a la salida de las confiterías. Domingo, 22 horas, un arrebato aquí en, aquí en Marco Juárez, eh, más precisamente en Boneto y Bayrón, donde es damnificada la señora Marta y Atrino, de 68 años de edad, la cual manifiesta que... Eh, mientras venía caminando por el lugar antes mencionado eh, es sorprendida por un sujeto, un joven de entre 18 y 20 años de edad el cual vestía un buzo con capucha y pasó caminando, corriendo por el lado de ella y le arrebata el monedero que lleva en su mano el cual contenía 30 pesos de dinero en efectivo y un juego de llaves después la va a hacer una 30 de la, de, de la fecha en calle Belgrano y Tucumán eh, bueno, se recibe un llamado telefónico de que se encontraban dos personas sexo masculino provocando intranquilidad en actitud sospechosa. Llegado un móvil policial, eh, constata que de la, la veracidad de los dichos, al entrevistar a los mismos, bueno, estos manifiestan con evasivas, no supiendo justificar su permanencia allí, por lo que son trasladados aquí a, aquí a la dependencia policial a disposición de juez de primera instancia, uno era mayor de edad y el otro menor de edad. Eh, bueno, eso sería lo más importante que ha sucedido eh, durante el fin de semana. En la parte deportiva, ¿estuvo todo tranquilo, comisario? Sí, todo tranquilo. Eh, bueno, aquí en Marco Juárez, la cancha de San Martín con, Belgra, eh, con Sarmiento de Leones y Tiro Federal con Firpo de Nuevo Tinge, todo terminó eh, con total normalidad.